。四点三卡池在反转，散兵传说二将彻底洗白。四点六仆人进本，那为将化成龙形。各位大佬好呀，武器精炼优化有了，变成跟崩铁一样了。其实早就该优化了，果然能给压力的还得是隔壁。建议优化力度，向崩铁学习，而且强化知道改，分解不会打一贯动一下是吧？什么时候把圣衣物套装和筛选机制端上来呢？四点三卡池早已确定，原本说的上半那维亚加灵华，下半萧光雷神，但今天又有舅舅表示该卡池存疑，只认为雷神该复刻而已。下方有留言称并没灵华，四点三复刻活动有一斗的斗虫，会不会是一斗呢？大家先拭目以待吧。至于阿贝多为何被雪藏？应该是要等三卡池开启时，毕竟没有专武，真的很无语。有关后续传说任务的一些消息，福宁娜的传说二是有初稿，但是要考虑周期。而且如果西格文确定四升五，那八成是来不及做了。那么枫丹版本上线福宁娜传说二的可能性很低，不过后面肯定会有的。赛诺传说二剧情还可以，给赤王填了很多坑，也解释了赛诺身上的大药。艾尔海森也有出场，就是做起来可能会不太舒服。因为看大纲，很多时候会在沙漠晃悠。散兵的传说其实原本封丹就打算上的，但是为了配合某些设定，调到那塔去了。结局就是雷电五传全部在过去复活，散兵和魔女会某人签下契约。如果纳西达将来遇到性命之忧，便用自己的命换纳西达的命。散兵如果真有这么个传说任务，估计风平能好点吧，毕竟把最大的黑点给处理了。万叶传说二和可丽传说二有点复杂。一两句话讲不清楚，涉及了很多世界观解释。说一下，虽然雷电五传复活，但是风元家还是家道中落了，这关系到万叶身上的大药，万叶只能自己拯救自己。一份爆料可信度较高的消息：四点六有仆人对主角的试炼，天理其实已经注意到风丹了，但是看戏，感觉这剧情安排单纯就是为了出个执行官周本拉进来，你总得交代好仆人身世。诅咒怎么来的？老仆人，壁炉之家不法地公管这些吧？好歹是当期 up， 四点六公子给主角寄信，反主会在四点五出现。美术包里那塔有两个攻武器者，一个是城南，另一个妹子，模型还不能说，星级不明。四点五算是三月五日的坎瑞亚线后续，那维在四点六能变成龙形。那么今天的消息就这么多了，想了解更多前瞻消息，不如关注下呀。